Mafundi ya inaibu. So anapitisha anasikia Mungu ajaza hivyo ananyesha bila kwamba Mungu anatupitisha kwenye majaribu ili kutufundisha. Hataka ni kuonyeshe, yani tunataka kuongea leo namna ambavyo Mungu anatujaribu. Kwamba anatupitisha kwa majaribu ili kwa nini? Kutunyenyekesha ili kutufundisha. Eh? Mwezi gani kitu kama hiyo? Ana akianza hivyo atakujakia mtazama kwamba Mungu anatupa mitiani. Namna ambayo Mungu anatupa mitiani. Anakujakia mtazamo. Na ukweli ni kwamba whatever you will face, the challenges you will face in the life, utatoa kwamba ni Mungu anakupitishia. Maana anakujakia mtazamo kwamba Mungu anafanya nini? Anatujaribu. Basi wewe nikakwambia, eh? Ukikaa, ukikaa kama una 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 mawa, una fahamu mtazamo my friend, ta going danger. Anatupa anatupa anatupitia mitiani ili kutufundisha ili tukue katika imani. Yaani naona tu grow na wafai grow must hmm? must bring some trials unto our life. Hallelujah. Nasikia kitu kama hizo. So ukitana hiyo mtazamo hakuna siku utakua katika imani. Hallelujah. Bana acha nikwambie. Acha nisiende huko. Hmm? Nasikia majaribu ni mtaji wa imani. Unajisikia kitu kama hiyo? Majaribu ni mtaji wa imani. Mimi nakwambia majaribu ni mtaji wa imani. Eh? Eh? Hakuna wrong thinking kama hiyo. Hakuna kuwaza kubaya. Hakuna kuwaza kusiko sawa kabisa kama kusema majaribu ni mtaji wa imani. Aki. Hakuna. Utapitia huko? Aina ni mbata wapi? Umepitia hujapitia kitu gani? Kitu fulani? Hujapitia kitu? Wewe unijeka kama imani? Wewe unipitia hiyo 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 majaribu ama hiyo shida? Imani yako ilikuwa ilikuwa strong. Ilinidimia zaidi. So hakuna thinking strong kama kuasa kitu kama hicho. Kwamba mjaribu, majaribu ni mtaji wa imani. Yaani unasikia mtu anasimama anasema kwamba majaribu ni mtaji wa imani. Hii So, hakuna wrong thinking kama hiyo. Hmm? Hakuna wrong thinking kama hiyo. Na ndio sababu niliweka pale nikisema kwamba kuanza kusiko nini? Usiko sawa sawa. Mtu akitembea katika hayo mawazo, katika wazo kama hilo, katika dhana kama hiyo, aki. Utaangamia, pendo usipende. Hmm. Hakuna kuwaza kusiko sahihi kama kusema majaribu ni mtaji wa imani. Hakuna kuwaza kusiko sawa sawa kabisa kama kusema mtaji ni eh majaribu ni mtaji wa imani. Kama kusema hakuna kuwaza kusiko sahihi kama kusema majaribu ni mtaji wa imani. Hiyo ndio kuwaza kusiko sawa kabisa kwa mwamini. Kwa hivyo mwamini, from today, mark this, hakuna siku, hata moja, majaribu, itakua mtazi wa mwamini. Na hita wakua, for free. Hiyo hatika mahali. Hata mtu wakwelezea ki na mnagani, hakuna. I want to tell you for free. Hakuna siku ambayo hata siku moja, hata sekunde moja majaribu itakuwa kuwa mtaji wa imani wa mtu. Haleluya. Hakuna. Hiyo kamata hiyo na yote mahali. Wale ambao hapo haita putika. Hakuna. Hakuna siku ambayo etijaribu ambayo litakuja lijenge imani yako. Never. Hakuna. 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 Nasema hakuna. Hakuna siku ambayo jaribu litakuja lijenge imani yako. Hakuna siku ambayo la jaribu litakuja linoe imani yako. Likujenge katika mambo ya Mungu. Haleluya. Jaribu wakati mwingi, mara mingi, 99% ya majaribu ambayo tunapitia yanaharibu imani, yanadidimiza, yanadhoofisha hata mwelekeo wetu katika imani. Haleluya. Hakuna siku ambayo watu wanasema jaribu ni nini? Mtaji wa imani. 
Neno la Mungu katika usahihi wake ndio mtaji wa imani yetu. Haleluya. Sio majaribu. Neno la Mungu ndio eh, katika usahihi. Hata unaweza kupewa neno la Mungu lakini sio katika usahihi. Hata yeye sikakuwa naweza kwa yeye sikakuwa mtaji wa imani vizuri. Neno la Mungu katika usahihi wake, katika usahihi wake ndio mtaji wa imani au ndio usaa imani ama tuseme ndio inayojenga yani neno la Mungu katika usahi ndio inayojenga imani eh sawa so neno la Mungu ndio inayojenga imani sio majaribu haleluya Neno la Mungu katika usahihi. Unapopokeza neno la Mungu katika usahihi, hapo ndio imani yako itajengeka. Sio katika mapito, sio katika majaribu, sio katika changamoto. Katika changamoto sina zaidi sina aribu kabisa imani yako. Haleluya. Haiwe sikajenga imani yako. So, neno la Mungu ndio linajenga imani yetu. Tunakuwa imara katika imani kwa fundisho la Kristo, si kwa majaribu. Tunakuwa imara katika E, tunakuwa imara katika imani tulio nayo kwa fundisho la Kristo na si kwa majaribu. Imani uliyopokea itajengwa itakuwa imara, utakuwa imara kwa imani iliyo iliyo ndani ilio, ilio yako kwa fundisho la Kristo na si kwa majaribu. Haleluya. Majaribu ayampi mtu imani. Majaribu ayampi mtu imani kimsingi. Eh? Unaandika nasema kwamba Sasa so, kama majaribu hayampi mtu imani. Kimsingi watu wawili wanaweza kwa nini? Watu wawili wanaweza kupitia changamoto. The same changamoto, si kweli? Nasema kwamba majaribu hayampi mtu imani. Mfano. Watu wawili wanaweza kupitia katika changamoto aina moja ama changamoto eh moja changamoto yani the same the same challenge ndio utaanzaini unaweza kupitia the same challenge watu wawili kama mfano ni magonjwa watu wako ni ugonjwa the same ama watu wawili wanataka ugonjwa the same yanaonekana jamii ah watu wanaweza kupitia changamoto the same yani wanapitia aina moja ya changamoto moja ikamwaribu kabisa kwa watu wawili mmoja ikamwaribu completely ikamwaribu kabisa na mwingine ikamuinua tofauti ya watu hao wawili ni nini kwa kwa sababu mmoja katikati ya eh mangumu tofauti yao ni kwamba katikati ya ile ile changamoto ama ya ile mangumu aliyopitia mmoja wao alichagua kumtazama Mungu. Akachoka akakataa aka, 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 kutazama changamoto. Akataa kuinua changamoto. Akakataa kufocus kwa changamoto. Akataa kufocus kwa jaribu. Akafocus kwa Kristo. Haleluya. Akafocus kwa nguvu za Mungu. Kama ni ugonjwa, hakutazamia ugonjwa sana. Hakufocus kwa ugonjwa sana. Alifocus kwa uweza na nguvu za Mungu. Haleluya. Haikuweza kumwaribu. Alichagua kumchagua Mungu alichagua kumtazamia Mungu na mwingine naye eh aliamua kubaki kujitazama mwenyewe na ali zake haleluya hiyo ndio tofauti so mwingine aliamua kujitazama baba hii uonje ni yangu bwana hii hata ijaondoa nimetembea kila mahali kanishinda mwingine akasema kwamba hapana Maniwa kulingana na neno la Mungu mwenyewe asema kwamba eh hey, mimi natakana na afya neno la Mungu ni afya mili yetu na natazamia neno la Mungu akatazamia Mungu haleluya akatazamia uwezo wa Mungu akachoka kwamba Mungu hawezi kuletea magonjo Mungu yeye analeta uponyaji wakati ambapo maonevu ya ibilisi yanakuja katika mwili wangu kupitia njia ya makocho Kristo anasimama na mimi kwamba analeta uzima 
analeta nguvu katika mwili wangu haleluya ukweli ni kwamba huyu mtu atashinda katika ile jaribu lakini mwingine anakaa akasema kwamba Mungu ndiye anayenijaribu Mungu ndiye anayenitaa majaribu ndiye anayetaa magonjo ataka kunipiga na magonjo ukweli ni kwamba huyu mtu ataharibika ataweza kuinuka katika hiyo jaribu lake haleluya sio tofauti hapa ni maarifa namna ambavyo tumetokea maarifa hiyo sababu haya mambo inaleta tofauti hiyo so watu wawili wakikaa yuko katika hiyo nini nakuwa anamoja anachagua kumtazamia Mungu kufocus kwa Mungu mwingine anatazama anaamua kufocus kwa hali eh bana economy leo ni zito uchumi rais rais anatulichagua analia kila kujao unafikiria kutagua sawa kwako umeamua kujitazama wewe mwenyewe sasa katika changamoto sote tazamia Mungu focus kwa Mungu haleluya lakini sina ni maarifa maari tuliyo nayo he Kuja kwa kula 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 baadhi za baadhisha utabaadhisha kwa kweli hapo utabaadhisha siku hizi leo leo kupata za kula ni baadhi hadi itakuwa baadhi wewe sasa acha nikwambie mpendwa siku hizi tunanangana sana hata kukula ni kubaadhisha utanangana usije kwa pende imani yetu haijengwi kwa economy ya dunia imani yetu haijengwi kwa uchumi imani yetu imejengwa kwa Kristo haleluya So don't focus on the things that are around you that's happening around you focus on to Christ focus on to God focus on the power of God and you will see the changes in your life hallelujah you don't stop but when you mambo magumu yanaweza kumwaribu mtu sio wakati wote mambo magumu yanaweza kumtengeneza mtu so in this simple time nasema kwamba majaribu yanaweza kumwaribu mtu na uelewe kwamba sio wakati wote majaribu itamjenga mtu hallelujah sio wakati wote nasema kwamba majaribu inaweza kumwaribu mtu kwamba hivyo basi ni kwamba ama ina maana kwamba majaribu sio wakati wote itamjenga mtu ama inamjenga mtu haleluya he watu wengi wanafikiri yanamtengeneza mtu watu wengi baadaye wanafikiri majaribu yanamtengeneza mtu hmm? kuna watu wengi wanafikiria kwamba majaribu yanamtengeneza mtu lakini hapana kuna watu kwa kupitia mambo magumu. Wapitia mambo magumu waliharibika kabisa. Baadaye kuna watu wengi kupitia mambo magumu, mambo ambayo walio pitia, changamoto walizopitia leo waliharibika kabisa. Haleluya. Ili waharibu kabisa. Eh? Wakakuwa watu wa ajabu. Mtabani kwa mzuri kwa kutana naye ukashangaa. Mambo tapi to this person kosa pia kile ambacho alipitia. So majaribu wakati wote haimjengi mtu. Ukusikubaliana mtu anakuambia majaribu ni mtaji wa, wa imani. Haiwezi kuwa hivyo. Haijawahi kuwa. Hmm? Ufahamu wa umeharibika kabisa. Unakuta mtu yani ufahamu ukaharibika kabisa. Alipitia kitu ufahamu wake ukaharibika. Utu wao umeharibika. Mtu kakuta kile ambacho alipitia utu wake uliharibika. Eh? kwa sababu ya kile ambacho alipitia utu wake ukaharibika magumu yale ambayo aliyopitia ufahamu wake utu wake nini akaharibika kabisa akakuwa mtu wa ajabu mtu wa ajabu kabisa yes kufundisha hicho kitu kama hicho. Eti unahitaji kujifundisha kwa mtu ambaye ameshindwa. Kama mimi ambaye nimefuata Mungu, anasema nifuateni mimi. Eh? Sio kama vile ambavyo niliacha kumfuata kama kama nikaacha ukovu. Unaweza kuchukua maarifa ukweli kabisa. Unakaa chini ya mtu ambaye aende kanisani na anachafulia wachungaji majina majina. Na unakaa kwa kwa msikizi. Are you really serious? Kuna watu ambao waliopitia mambo pale waliopitia leo hii wamekuwa watu wa ajabu sana. Hmm? Hata kusikia kitu kinaitwa wachungaji, hata kusikia kitu kinaitwa mambo ya huduma, hata kusikia kitu kinaitwa kanisa. Kwa sababu ya ufahamu wao ulialibika kwa kile ambacho walipitia. Ni wale wa diana. Haleluya. Sio majaribu siku zote haiwezi kumtengeneza mtu. Si wakati wote inamtengeneza mtu ama inamsaidia mtu inamwaribu. Baadaye percentage kubwa ya majaribu 
Yale watu wanapitia ni kuharibu na waharibu. A big percentage inaharibu watu. Majaribu inaharibu watu. Aya aya tengeneze. So jaribu ayozi likakuwa mtaji wa kwa imani ya usimamo. Hallelujah. Jaribu wakati wote inakuja kuharibu. Asema jaribu alipo apata lizina la kawaida kwa ndani. So ama jaribu si yeye analeta lakini anataka ilo jaribu katika ilo jaribu mtasamie ili uweze kushinde. Hallelujah. Hallelujah. Hmm? Tuna kambia wameharibika utoe karibika watu wengi waliopitia. Ya mkini mata eh mtasamo uli Ya mkini mateso ilikuja kwenye maisha yao walikataliwa. Mfano watu kama unasikia yani kuna watu ambao leo wameharibika utoe karibika. Maybe ya mkini kuna mambo yalitendeka ya 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 maisha yao. Maybe mateso yakakucha wakakataliwa eh wakanyanyazwa eh walifanyiwa vitu vya ajabu kwa maisha yao nimeharibu utu wao nimeharibu utu wao haya mambo yaliyopitia niharibu utu wao hawaamini hata watu tena hawataki kuwa na rafiki tena wanasema hakuna rafiki duniani rafiki ni Yesu pekee ukisikia mtu kama Jesus kauli ya sifa hiyo ni kauli ya mtu ambaye amechama manjera ndio kauli ya mtu ambaye ameumia ukisikia mtu akisema hakuna rafiki duniani sio kauli ya sifa ni mtu ambaye amejeruhiwa vya kutosha amejeruhiwa yani hapa amechama manjera amechama maumivu huyo mtu mwenye ameharibika utu wake unaharibika ukisikia mtu anasema kwamba yes ni kweli hakuna rafiki kama Yesu sikatai lakini kwa mkimo mtu mambo ambaye alipitia anasikia mtu anakataliwa na boyfriend ama girlfriend anasema kwamba hakuna mwanamke mzuri hakuna mwanamke wa kuaminika hakuna wanaume leo hakuna wanaume ana jibu alimwata ni maumbo ndio bwana alisimama alimwata ni maumbo ndio alikwambia wa kwako ndio alikuwa mtu sio wanawake haleluya mwana mtu wako ndio alikuwa mba sio wanawake wote haleluya uzoni ni maarifa hiyo mbaya watu wakaaribu sema yani hataki kuwa na rafiki tena wasikia mtu anasema yani mimi sina anga rafiki siku hizi lakini ni Yesu pekee. Mtu ako na manjera, mtu kama yule anaokea kupitia manjera, maumivu yaliyo ndani ya wake. Haleluya. Kila baada walipitia. So maumivu, majaribu haiwezi kanjenga mtu wakati wote na mwaribu. Haleluya. Amen. Hmm? Kila rafiki duniani, rafiki ni Yesu pekee. Ni sawa tu. Hata rafiki kama Yesu ni sawa najua. Lakini ina maana kwamba hakuna rafiki duniani kama hakuna mtu mzuri duniani tuko ukisikia mtu akiongea na mna hiyo ana maumivu chungu nzima ndani yake ana majeraha anjapona eh ako na shida ako na shida mtu kama huyo hebu sasa mtu kama leo hii wachungaji si wako haki huyo mtu ni majeraha ni ana maumivu ambayo anjapona mimi siwezi kaa chini ya mchungaji na yeye yote anifundishe huyo mtu si sifa kuna kitu ambacho ah, kuna maumivu yaliyo ndani yake hitaji kupona hayajapona haleluya so ni kitu ni majera aliyo na maumivu chungu nzima kuna shida ambayo uko nayo ndani ya moyo wake unasikia kijana wachungaji ni wabaya yeye watu wanataka wa, kanisa ni wabaya au unasikia watu wakisema kwamba afadhali olevi wala mjua wakasema kwamba afadhali olevi kwa nini kuna kitu ambacho walipitia eh kikaumiza na leo hii bado hajapata kwa sababu majera yao hayajapona Pato ponyaji. Hallelujah. Eh? Usijo ukafikiri ni sentence ya sifa hiyo. Hapana. Sio sentence ya sifa by the way. Bana unasikia watu hata wameimba, wametunga hadi nyimbo. Kusema kwamba hakuna rafiki duniani. Usijio ile mtu alikaa chini tu akaamka anaanza kuimba. Kuna kitu alipitia, akaumia maumivu na msukuma kutunga wimbo kama huo. Sema hakuna rafiki duniani. Sio 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 ni ya ya ya, ya, ya siku ba. Eh. Yeah. Eh? Yeah. Mama ibate hakuna rafiki kama kama Yesu. Ni sawa kabisa ukoze hakuna rafiki kama Yesu. 
Yona hizi katai. Hakuna dhiki kama Yesu. Yona hizi katai. Lakini sio kwamba hakuna rafiki mwingine. Wewe kwa sababu ya kuzama hakuna rafiki kama na hakuna rafiki mwingine. <laughs> my pastor is my friend. Mark is my friend. All of you ya you are my friend. Lakini haina maana kwamba mko kama yes si kama mnaelewa. Unajua najaribu kuleta kama hii picha ile. Kwa tofauti ya kusema hakuna rafiki kama Yesu na hakuna rafiki mwingine. Unaweza kuwa na rafiki. Yes, hakuna rafiki kama Yesu, sikatai. Maana Yesu wakati wote hata kuwaja, kwa shida, kwa raha, kwa mapito na nini hata kwa nini? Hata kwa lakini rafiki yako wakati mwingine anafanya nini? Anakuchoka. Lakini sasa haina maana hakuna rafiki mwingine. I can have another friend but it's not like a friend who is Jesus. So they are they are, they are friends but you cannot say they are like friends. So like you always say no friends. So kuna rafiki wengine. Watu kwa marafiki wako. Marafiki wako. My wife is my friend. Your husband is your friend. Your children are your friend. And kadhalika wazazi wako ni marafiki zako haleluya ni marafiki zako lakini sio marafiki kama nani kama lakini wewe sema hakuna rafiki duniani yeye ni Yesu pekee I think una unaelewa napo kidene na maanishi kwa hiyo leo ndiouliza ukishasema hakuna rafiki duniani unaongea kutoka kwenye moyo ulio na majeraha mtu wakati wote ukasikia mtu akisema hakuna rafiki duniani huyo mtu anaongea tokea kwa moyo ambao ulimwetiruhiwa haleluya sio kwamba hakuna furaha ni kile ambacho amepitia labda alipenda mtu viwango vya juu akamwacha break ndio sababu anaanza kusema hakuna mtu akuaminika sasa maana hakuna mtu akuaminika watu wako wakuaminika watu wako maybe mwana alimwambia hivyo ndio aaminiki ila maana kwamba ni watu wote ukishi Ukishafika mahali useme mimi siamini mtu niko shinda. Maarifa ndio inaleta shinda. Ni majaribu. Mbona usiamini watu? Kwa nini usiamini watu? Kwa sababu ya kila ambacho yuko alikufanya na kitu kama hizi. Kimsingi mtu asiamini watu hapasi kuaminiwa. Kwa nini unataka kuaminiwa na waamini watu? Eh? Uba hapasi kuaminiwa. Ukisikia mtu akisema hivi okaa sawa sawa naye, jichunge naye. Hata kama kuna mtu wa kuchungiwa, wa kuchungana naye, una kama ako in your life. Mimi kama bila bidia hapo, akatika maisha yako. Kama kuna mtu akuhitaji kuchungana naye, kwa very sensitive. Ni mtu ambaye anasema hakuna mtu akuaminiwa. Ni mtu wa jana. Jichunge naye, kabisa. Kama kama ndio kwa nini nasema usimwambie uachane naye? Yes, kuamini watu wewe unafikiriaje utamwamini? Ya daamini wazi. Kwa hiyo sio mtu. Basi kumaanisha hata yeye aamini. Kama anasema hakuna mtu akuaminiwa, yeye ni mtu ni mnyama. Yeye ni mtu. Bila yeye aamini. Achana na yeye, muondoke maana aamini kwa kila makwambia ni uongo. Maana anasema hakuna mtu akuaminika. Basi utaki kumwamini. Maana yeye ni mtu. Anakwambia kwamba hata mimi usiniamini. I'm 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 dangerous. Don't believe me. Yeye ndiye anakuambia kwa njia nyingine. Eh, mtu asiaaminiwa, ame asiaamini watu. Unamwamini aje ama ataamini kaje? Hakuna. Maisha ya kila siku by the way, kwani nasema maisha ya kila siku, maisha yetu ya kila siku ni transaction, eh? Ni transaction ya imani. Transaction ya imani. Andika hivyo tu transaction ipoteze. Maisha ya kila siku, maisha yetu ya kila siku ni transaction ya imani. Ni transaction ya imani. Andika hii. Maisha ya kila siku, maisha yetu ya kila siku ni transaction ya imani. Maisha tunayoishi leo yote yanabebwa na imani. Yaani ni imani. Yaani kama muamini watu, wewe wewe na kushangaa. Wewe na kushangaa. Mfano Wakati unapandaka gari ukienda mahali Yes Almost every day tit si almost ni kila mtu tena pandaka gari ukienda mahali wewe unashuka ndio lema alikuwa amekuta bangi ama alikuwa alikuwa ama ni wazimu 
na mbona utaamini ukachoka mtamvita hiyo ni imani wa transact haleluya so maisha yetu ya kila siku ni nini ni transaction ya imani so tunaishi kwa kila siku kila siku kila siku kaingia yani kabisa ndio kaka kwa mtamvu hata una stress atikadaba dia na ndio au unajuaje hapo 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 nomo mimi ni wasimu nilimpima limu hapo mpima ufano leo ili uje ni imani umekuja ukijua kwamba utakuta mchungaji ama utakuta kanisa limefunguliwa uliongea nani akwambia kanisa itakuwa imefunguliwa kwa mtu nipigia kwa mtu nipigia simu bali ukikuja sistemes uliongea na mchungaji akwambia atakuwa lakini ulikuja ukijua ukijua utakuta mlango uko wazi ama utakuta wapi na hata kama ukikuta kama umefunguliwa umefungwa na hivi ulikuja mpema ungefungua na ukae kwa mkao ningoja nini wazi wakuje ule kuliokea na nani wazi atakuja ni imani sio tazemaji wa mimi wale kama ndio ya sifa mimi nini wazi mbona uliwa kwani wanyama walikuwa waingie ni watu walikuwa waingie mahali ambapo ulikuwa ukakuja tu ukakaa kwa kitu pa ukikojea wengine wakuje lali alikwambia anakuja ni imani. Ulikuwa na imani kwamba wanakuja. Zili kweli. Yes. So maisha ya kila siku yetu ni transaction ya imani. Mwisho kaishi bila kuamini watu ama bila kuamini. Haleluya. Amen. Tao dia mna dia ma. Amini. Wanjia mna dia ma amini watu ama amini mtu yote na anakula chakula mke wake. Ana maana kwa hoteli anakula. Kuno. Wewe unafikiria ni mnyama alikuja anapiga chakula kwa hoteli? Unajuaje iko sawa? Bonona unaigula. Acha msaa. Unajua mtu kama huyo anajua mako mtu akuamini anaenda hospitali na anakaa tu anadungwa sindano. Unajua ni sindano anadungwa nzuri. Sababu imam awezi bai bila kuamini watu. Patikana leo alafu saidia mwingine. Usiye mtarazae kitu kama hiyo. Mwambie ni uongo. Wewe kosa kuamini watu jamii ni uongo wako unaingia kazini na imani ukijua kwamba utavuto mbona unaenda ama unajua kwa kampuni imefunguliwa na unaenda na ujaangalia na mtu na ingia kama imefungwa so ni imani m hmm? yeah eh yeah. hebu tunalipa mwezi kisha Unaamini na ndio ndio wako bali unakaa atakubali ukae mpaka mwezi mwezi ishi Hmm So mtu kama umeingia kwa gari na usiwe mtu ako ako aje ili nafanya ukae hapo Eh Ni bali unaenda mahali mahali popo ambapo unaenda unakaa tu comfortable Kila mtu kilifanya ukuje ukijua mlango umefunguliwa na kanisa watu watakuwa ili nilikufanya Imani, au kwa gani mtu by the way? Au kwa mtu leo gani wewe? I'm sure. Akwambia kwamba tunakusajika leo. Yaani ni imani akwambia kwamba atakukuja. Mmoja, hata utakaa tu kwa kwa leo piao. Piao. Mimi ndio anaweza kuingilia ndio. Lakini hata 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 atakuja wawili. Tunajua walikuja. Haleluya. Mm. Kwenye maisha tunayoishi kwa kila kitu kuna fedha tunaweka kwenye maisha tunayoishi kwa kila kitu kuna faith tunaweka ama kuna imani tunaweka tunaweka imani hapa na pale tunaweka imani hapa na pale mm unaweza ukaishi kwa kutokuamini watu hata kidogo nasema unaweza ukaishi kwa kutokuamini watu hata kidogo. Ambia mwanzako usifikie hapo. Nadhani. Mwambie tu usifikie hapo. Usifikie hapo kwa kutokuamini. Mwambie mwanzako usifikie hapo kwa kutokuamini watu. Hata kama kuna kitu kingine afadhali silaha ukae hapo. Ungeamini mtu 
kutufundisha unaandika mtazamo mbaya eh mtazamo huu mbaya wa kusema ama unaosema majaribu ni mtaji wa imani kwamba Mungu atatumia magonjwa kutufundisha kutujenga kutuimarisha kutukuza si mtazamo sahihi kabisa hata kidogo wewe mtazamo sio mtazamo sahihi kabisa hata kito Mungu wetu atumia hayo mambo ni Mungu mwingine. Eh tumesema ni kuasa kusiko nini? Kusiko sawa sawa. Hiyo ni kuasa kusiko sawa sawa. Mtazamo huu ni mbaya kabisa. Ni mbaya. Nasema kwamba ni mtazamo mbaya kabisa. Wakusema kwamba Mungu anatumia magonjo asiwi kufanya asiwi nini. Na unasikia eh eh kila baada ya pitia ama gonjo ni Mungu anakusudia ni Mungu anakusudia kwamba eh hey, annyenyekeze na nyekeze hapa annyekeshe annyenyekeshe hmm. nasema kwamba mtazamo mbaya wa kusema kwamba ama unaosema majaribu ni utazi wa imani kwamba Mungu anatumia magonjo kutufundisha ni ndio anatumia magonjo kututulisha anatumia eh, kutimarisha anatumia magonjo kutujenga anatumia magonjo kutukuza eh hey sio mtazamo sahihi kabisa hata kidogo. He. Ambia jeneri yako ni kuasa kusiko sawa sawa. Kuasa kusiko sawa sawa. Mambo usiwase bae. Ana kuasa bae tumia na utangamia. Haleluya. He. Baba Mungu anatengeneza kutujia hali hii. Mungu anatengeneza kutujia hali fulani. Ha? Mungu anachua acha nikwambie mpendo. Mimi kufika mahali ambapo nilifika ananitengeneza kupitia hali fulani ngumu hali fulani ngumu ili niwe mnyenyekevu zaidi hizo sio sifa za baba yetu sio sifa za Mungu ninaye kujua sio sifa za Mungu naye mtumikia Mungu apitishi watu hali ngumu kwa nyenyekeza zaidi haleluya atumizwe wale anaweza kama kuna mwingine lakini mmoja ambaye anatumikia mmoja ambaye ni ndio yeye kusudi lake akai asiye labda kuna mwingine umejijengea mahali haleluya haleluya mmm wacha ndio ni rahisi sana wakati mtu anakuja unapitia ile flani mfano umeviwa na mtu wako wa karibu wewe anakuambia eh tendo usijali eh mungu eh kasi ya mungu ina makosa eh tulimpenda mungu akampenda zaidi sio ni kwenye hiyo kwa hiyo kiatu na nao huyo anasemanga hiyo wale siku moja wapata na hiyo kitu ni kwenye hiyo kitu kitu ndio baba anasikia akiambia eh acha Mungu ana makosa acha acha apate hiyo kitu hapa ana simama eh acha Mungu ana makosa sijui mimi na tutimkosa Mungu alikuwa na sababu alikuwa na sababu gani wakati unaumia ndakwambia ni kwenye hajapitia hiyo kitu wacha kimpate hata kwa na au jamii wao hata wanakaanga tu hata kama ni wachungaji aziongea sasa hiyo kila siku atajua sio kila kitu ni mpango wa Mungu naona kama mtu kama yule kama yule msikia akiongea kitu fulani alafu mpate akiwa ametolewa hiyo kitu hata unimuliza aiye kwani umeandika aje kwani sio mpango wa Mungu kwako ama baada atakuwa na uraishi wa kusema kitu kama hicho kwa sababu atijampata haleluya sasa hizi nikikwambia kiatu kinanifinya Of course you will feel namna ambayo mtu anafinya kwa ndio yake akida ufili uongo ni kuimagine tu na imagine 
So mtu kama huyo akikwambia Mungu anakupitisha hichi kitu ile akotenyekeshe, unajua ni rahisi kuamini. Rahisi kuamini. Rahisi kuchukua kitu kama hicho. Na ndugu yetu ame amekoma huko. Nimekai sikt. Yeye nimekai sikt ama ni gani? Ah. Ikwambi usikubali kubeba bebo na vitu na vitu hivi. Wasa, kuna time alikuwa my brother ndio sababu nasema ni ndugu yangu pia. So kama uko kwa mtandao Facebook utamuona huko kama uko rafiki yake, kama uko friend kwake. Mhm. So wanakusa mtazamo huu, wao wanaokusa mtazamo huu wana kasi kubwa sana na hatuwezi sema sio watu wa Mungu. Baada hata kama mtu ana akona mtazamo kama huu, haiwezi sema wewe mtu mtu mtoto wa Mungu ama si si kwamba ni, ni mtu wa Mungu kwa sababu eh, anasema hivyo. Mm. Ni, ni kutokana tu na mtazamo mbaya. Mtu kwa na mtazamo mbaya haina maana sio mtoto wa Mungu. Haleluya. Haina maana kwamba sio mtu wa Mungu, sio mtumishi wa Mungu. Kwa na mtazamo mbaya haina maana kwamba wewe mtu atumiki na Mungu na ana maana tumika Mungu aweze kutumia. Hapana. Ni, ni mtazamo tu alio nao mbaya. Mfano wewe kuamini kwamba Mungu anakujaribu. Haina maana wewe si kwa mtoto wa Mungu. Kila tu utakuwa ni kudhofika, yani ni kuteso na teso. Ni kuwa mateko utakuwa mateko. Ni Mungu ha? Aweze kusema kwamba wewe si mtoto wake. So, acha tunalima mstari. Mstari pendo sasa. Mstari ambao uko lakini tasomoleti. Haleluya. Ha. Mstari wetu sasa wenyewe ndio. Wako ndio wa pili. 12 saba. Mhm. Mbili saba. Eh, unasikia ati Mungu ameniachia hii kansa ndio anyenyekeshe. Unasikia ndio kama ati Mungu ameniachia hii kansa ndio anyenyekeshe. Ale ale ni baje nisome. Na makusundi nisipate kujivuna kupita kiasi. Mark this. Asema aje. Kwa wingi wa mafumio hayo nalipewa mwiba katika mwili katika mwili mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi haleluya basi hapa neno alikwambia unaona ukitokea hapo kuna kitu unaweza weka kana mimi sana anasema 12 akorika kwa kwa pili 12 saba na makusudi nisipate kuchivuna kupita kiasi kwa hivyo ya mafunguo hayo nalipewa mwiba katika mwili Jumbe wa shetani ile anipige isije nikajivuna kupita kiasi. Automatically ukiachia hapo alipewa kitu cha kwanza Mungu alimlimit alimpea kitu fulani ili asijivune kupita kiasi kwa sababu alikuwa na mafunio mengi. Hauti na mchungaji akianza kukuwa na ufahamu ulio sawa akianza kwa tatu wa trendi Mungu lazima atamletea kitu ya kumtuliza. Eh kumweka chini kiasi asimependa zaada. <laughs> akisoma hapa Hamira kwambia eh kwa namna ambayo Mungu anaweza kukulimit ana produce in a certain level ili usinuke zaidi Ah au naja anaangia mtoto wako kicho kiasiendelee Ndio nini sasa Hiyo sikia ti Mungu eh unakuta mtu anatimama ati Mungu ameniachia hii kansa eh ndio anyenyekeshe Unajua ningekuwa na kiburi sana kama ningekuwa msima siku zote ndamba <laughs> Nasha Mungu kama ningepata AIDS ningekuwa na degree zangu ningejivuna zani akina lugumba wanajivuna nikuzaidia wewe na zaidi una kwanza kusikwa nini sawa 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 eh na sema eh kuna idhara unasikia eh unasikia ningepata pesa nyumbani eh nikiwa muyangi hivi ningekufa sana ningekuwa mapema maana ningekuwa na Eh ningefanya tuko tuko. So Mungu alikusudia nipate pesa nikiwa na 150 na saba. 
ama amzini tenda ama amzini wako are you serious et de mungu alikusudu pate pesa ukiwa na usisi kusaidia ni bana unaenda ukutwe tu alafu ana pata miaka atisiste unatajika atisiste ulile john john au maishi ngana ngana alafu mungu anakusudu pate pesa Waje ni kwambie pesa mimi naipokea hivi hivi nikiwa eh yangu yangu hivi ni enjoy vizuri haleluya nipate na sio mungu anikusudia usikose pesa ah ukose pesa eh eh ni tajiri eh unajua eh ni ni eh nikikuwa na kiburi sana so alingojea alikusudia nikuwa na miaka 50 na kitu tumeendi eh ndio ni tajiri eh Hapo sasa tu mtakuwa nishakuwa mnyenyekevu. Nani akwambia kama mtu ako na miaka 50 anyenyekea? Uliko na kuna dictator, sitaki kutaja watu wa kuvua kuvua. Ngoja unajua. Ili mambo ya nyumbani, sio sitaki kuwataja. Uliko na watu leo wako na miaka 8 ni wenye pesa. Lakini Ha? Ni dictator. Sasa iko nasema mtakuwa mnyenyekevu ukiwa na miaka. Hata nikwambia miaka mingi ile inafanya ukiwa mnyenyekevu. Uta juzo. Nani anakuambia ama nani amekuambia ukipata pesa ukiwa na miaka 50 na kitu hautakuwa hautakuwa nini? Za <laughs> tunisia. Bonye sikia watu wako na miaka 70 wanakuwa wanakuwa nini hivyo? Hivyo unajua wanakuwa. Wewe unachosikia? Unasikia mtu wako na miaka ite anakuwa wacha nyuma nasema utakuwa na miaka 20 nani akakwambia na hiyo utakuwa cha mzaa waza kusita nini sawa sawa hiyo ni mawaso mtoto mawaso baba eh au ndio utakuwa mnyenyekevu na kadhalika ama ndio utakuwa ama ndio kukana vizuri kama ukuwa na jambo yako vizuri ukiwa una nguvu na trade ukiseka sie tu ukiwa na sie tu wakati unaenda kuwa na rafiki yako na na jambo yako vizuri anza ukiwa na jambo yako vizuri wakati uko na ufu haleluya eh but when that is not our god mungu wetu si huyo sio mungu wetu kama una una respect anakunyenyekesha kwa ndimbuni eh mfano anakusudia kuwa na usikuwe na afya ndio unyekuwe mnyenyekevu that is not our god haleluya huyo sio mungu wetu. Mm, mwiba katika mwili. Uelewe hicho ndio tunazungumzia. Anasema nalipewa. Kitu kwanza. Anasema na nalipewa. Hivyo moja kwa moja mtazamo usio sawa unasema Mungu alimpea ama alimwekea Paulo mwiba katika mwili. Tazama usio sawa. Sasa vizuri. He, anasema na makushuni ni siti, eh, ni sipata kujivuna kita kiazi na wengi wa mafunuo nalipewa mwiba ra mwili ama nalipewa mwili mwiba katika mwili so nasema kwamba anasema nalipewa si ndio sasa kama anasema nalipewa moja kwa moja mtazamo usio sahi ama usio sawa ufikiri kusiko sawa huyo mtu anasema Mungu alimpea ama alimwekea Paulo mwili katika amwiba katika mwili wake hmm? Lengo alipo anasema lengo la kumwekea huyo mwiba ni ili asijivune. Imaji. Imaji. Yaani unasikia mtu anasema hivyo nalipewa mwiba katika mwili. True story. Hata hadi baadhi. Hata anaanza kuruka. Mm. Eh, Mungu alimpa mwiba mwili Paulo katika mwili wake. Lengo ile afanye nini? Asijivune. Unachua angeachiliwa, naye angefanya kitu kwa sana. Lengo la kumwekea anasema huyo mtu anasema kwamba he ni ile asi tuvune si maji. Si maji ni wazo kama hilo. Ana haya mambo mengine hata tarehe kujua ni nini kinaendelea. Na nikakuambia ni Mungu, amesema ni Mungu. Anasema nalipewa mwiba. Akapewa na nani? kwambie anasema eh nalipewa mwiba katika mwili true story alafu kujua eh mchumba ni shetani nina nina 
Kristo anakuwa kama shetani. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema Biblia kama shetani. Wewe shetani wewe kazi yake ni kunyofua nyofua, imeandikwa, aliyosema, eh kama wewe si kama anakuwa kama shetani. Eh? Anaishi hapo tu. Anasema Paulo alisema, alipewa mwili ile asijivune. Ya ile azi ayenyekee. Na unaposoma kama shetani Biblia unaishi hapo. Hello. Aigo. Ende. Yo shetani akwa nyoka huko hapa kidogo. Ni watu tu kama leo. Watu wengi leo wanasimamia wanasimama kama shetani. Anakusomea kanyofua anachofua. Eh, isa isa ilali isa ile kaza bango usia alipokuwa ndio ipo nilipo muona mimi. Sita moja. Panusi alipokufa na pole pole mwana mungu na kuambia mpendo kuna usia ndani ya maisha yako si ananukaluka hadi kakwambia usia ni mimi mtu ndani yako hadi kakwambia huyu mtu kuna kitu ambacho alikuwa alikuwa na maanisha acha hizo bana unakuwa shetani kwa hivyo unakuja tuko na mashetani wengi katika akusanyiko eh so anasema aje eh Kwa nini nasema unataka kama shetani? Kwa sababu shetani ananyofua nyofua mistari. Hivyo asomi maandiko yote pale apate kuelewa. Ni nini kinikuwa kinazungumzwa? So ukisoma kama yeye kimsingi unaamini hivi. Ukisoma kwa kunyofua nyofua kama shetani unaamini hivi? Na kwa hivyo kwako. Unachoku unaamini kwamba shetani anafanya nini? Ah Mungu ndiye anapojaribu kwa. Tupole nasema yeye mwenyewe alipewa mimba yeye mwenyewe amesema alipewa mimba <laughs> alipewa na nani that's the question yeye mwenyewe anasema nilipewa nini mimba kwa hivyo alipewa na nani swali linapaa kuwa kwa ajili yake alipewa na nani acha kujaza kitu zako kuanza kusiko sawa sawa that's what i said mimba mwilini tukurate tukuanza kusiko sawa sawa tunaanza kuanza mwenye alimpa atakwambia nani alimpa atakwambia soma hiyo unaweza kama anamwambia ni Mungu Anasema yeye mwenyewe amesema nalipewa ama alipewa. Sio swali, alipewa na nani? Tunduliza hiyo. Hata unaweza kupewa alipewa, unaanza kusema yeye mwenyewe alipewa na, na Mungu. So hiyo ni wazo lako. Maana yeye hajasema alipewa na nani? Hmm? Eh, alipewa na Mungu. Eh, wewe mwenyewe ndio unaanza kusema, badala ya tutafanya eh nani ali ama anatuchosema kunasema ni Mungu alikuwa anamnyenyekesha. Tom dikit bana. Mawazo mabaya. Kuanza kusiko. Sawa sawa. So mimba wa Paulo katika mwili mwimba huu mara nyingi unazungumzwa kwamba ni magonjo. Mwimba katika mwili wa Paulo. Hapo sasa ndio tutaanza hapo ndio tunaingia sasa hapo go. Tanjia next time. So mwimba wa Paulo katika mwili Mwimba huu mara nyingi watu wanaosungumza kwamba ni magonjo diseases. Wanazungumza kwamba ni magonjo au diseases. Na baada ya nimesikia hii kitu, hata wewe umesikia labda, tangu niokoke, unasikia mtu akisema hapa, anamwambia yeye, "Hiyo Mungu akonjoa. Huyu mwimba ni magonjo si nini nini na hata kadhalika." Watu wanatufundisha ndipo hili kuongelea Paul Paul alipatwa na magonjo. Wewe ndio unaongelea hapa kwamba ukisema mtu anafundisha, anasema kwamba Paul alikuwa na magonjo, ama alipata na magonjo. Hmm? Ama Paul wengi wanasema kwamba hmm? specific. So wana specify Paul. Baada ya kusikia wengine wanasema kwamba kabisa kabisa wana specify Paul alikuwa na shida ya magonjo ya macho. So wanasema hiyo ndio ilikuwa mimi. Kuna mwingine alisikia akiongea hivyo, yani si ilikuwa ni akasema Specific Paul mwimba wake ulikuwa shida ya macho. Hapo ndio anaanganisha na nini? Hmm? <laughs> kwa maana zuni kwa angalia. Anasema kwamba alikuja kwa sio akiwa na shida sio ya. Kuna maana anasema sio alikuwa na shida ya macho sio nini. So Eh, kwa hiyo kuna mambo yani wana specify Paul mwimba wake ulikuwa shida ya magonjo ya macho sio nini. Ufupizi wa alivyo kuna mali ndakuwa kuangalia hapo hivi next time eh alikuwa ni hivi dhaifu wa macho kwa sababu alikuwa dhaifu na kuanganisha na mistari 
Eh, Kutuwa kitabu cha ukua wangalatia zi eh, Anapo sema nilipo kucho kwenu Nikiwa kaifu wa macho eh, So unaza kusema Paula nikuwa na shida ya macho <laughs> eh, Miata yote umbuba Halikuwa na shida ya macho Na uwa ndio umbuba Ma halikuwa na sema Kuma ya kwa kwenye mwili wake Hallelujah. Ni 
Na mtazi ya mungu kutimia ni kwenye ni? Ni kongezeka katika magoja. Ni usindisho katika magoja yu. Ama katika yu hali ulio. Aleluya. Mm. So, eh, maybe next time. Ah. Mtu, 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 anapo sema ni yombe kuhusu hili tatiso mungu wa menipa. Akiaza kusema hicho tupeke. Anataka nini? Analeta vita kwa kwa na mungu wako. Usikubali. Hallelujah. Ukisikia mta wabia, ni yombe kuhusu hili tatiso ni mungu. Nungu, apana mungu wa menipa. Don't pray for that person. Analeta trapu kwa kwa na baba yako. Hallelujah. Alesi kama atakubali tuwombe. Ene, wana hili? Kwa mtu kama unu surprise, mwambe, mungu wa nakupa magonja, ee, unauno wapi? Una, kwanzi hapa, silali, na na hapa, ala mungu na kwa, uu mgongo, hata siyo zinama, hapa na mwambia, ala mwambia, lakini mungu, ala kusundia, diwa kinye nyeke, mwambia, na mii nazema kwamba, na wakilea mkono, usindishiwa hiyo uchungu, kwa jina wa Yesu. Ujikiwa mtu wata kulani. Sato wata kulani kwa nino na niambia ni mungu wa nataka. Sato kwa hini imezema makoza ya kani. Makoza ya kani mefanya. Usema kwa mkwa 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 mkwa. Well see. Expectatically. Uyum mungu ulikuwa na mwana kani. Hallelujah. Hatu jawada vangu. Lakini. Misiki ya bayo tumejenga. Orenda you can see. It cannot be. This is it. Hallelujah. Ayo sika kwa hini wata na wana. Aleluya. So far, so good. Mbali ya mbapa tumafikia. Na yu saurende ukaila, ukainisha. Mwiba huu. Haikuwa magoji. Mwiba huu. Haikuwa vile mbapa watu. Anafikia. Halipi sana. 